నమస్కారం బాల్యం భద్రం భవిత బంగారం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనం ఎంచుకున్న టాపిక్ ఆరోగ్యకరమైన బంధాలు అసలు బంధం ఎక్కడ మొదలవుతుంది ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది ఏ ఏ బంధాలు ఆరోగ్యకరం ఏ ఏ బంధాలు అనారోగ్యకరం ఇవన్నీ విషయాలు మాట్లాడడానికి మనతో ఉన్నారు హరికుమార్ గారు మంచి వక్త అలాగే సునీత గారు యోగా ట్రైనర్ నమస్తే అండి అలాగే క్రిష్ గారు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనర్ నమస్తే సార్ సో ఈరోజు మనం తీసుకున్న టాపిక్ వచ్చి ఆరోగ్యకరమైన బంధాలు అసలు బంధం అనేది ఎక్కడ మొదలవుతుంది తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడే బంధం మొదటి బంధం బిడ్డడికి మొదలవుతుంది ఎంత సెక్యూర్గా అనిపిస్తుంది చూడండి ఎందుకు మనం ఇక్కడ ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉండాలంటే కష్టపడతాం అదే తొమ్మిది నెలలు కడుపులో ఉండడానికి బోర్ కొట్టదు ఎందుకు అంత బాగా అనిపిస్తుందంటే అంత బ్లిస్ఫుల్గా అనిపిస్తుందంటే మనం పూర్తిగా అక్కడ విశ్వాసం అనేటువంటి ఉంది పూర్తిగా మనం సరెండర్ అవుతాం అంటే ఏదైనా కూడా బంధాల్లో దాన్ని విశ్వసించినప్పుడు అది ఆ బంధం అనుబంధంగా అవుతుంది గొప్పగా అవుతుంది అన్నట్టు ఇక బయటికి వచ్చిన తర్వాత తల్లి ఎంత బాగా చూసుకుందో అలాగే తండ్రి ప్రతిదానికి నేను ఉన్నాను అన్నటువంటి రీతిలో అంత పోషణతో పాటు భద్రతను కూడా ఏర్పరుస్తాడు కాబట్టి తండ్రితో బంధం ఇక తల్లి తండ్రి అయిన తర్వాత గురువు అలాగే దైవంతో అన్నటువంటి ఈ మధ్యలో మనకు కుటుంబ బంధం ఉంటుంది ఈ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వారందరితో కూడా బంధం బాగా పటిష్టంగా ఉండాలంటే ఆ బంధం యొక్క విలువ తల్లితో మొదలు ఏదైతే ఉందో దాన్ని బాగా మనం పటిష్టం చేసుకున్నాం అనుకోండి దాన్ని స్ట్రాంగ్గా చేసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మొదట పడినటువంటి బీజాలు అనేటువంటివి ఆ ఇంప్రెషన్స్ అనేటువంటివి బంధం యొక్క విలువ పిల్లాడికి తెలిసి వచ్చేలా చేస్తాయి చాలా వరకు కూడా ఏమవుతుందంటే మనం కలిసి ఉంటే బాగుంటుంది లేకపోతే చాలా అభద్రత అనేటువంటిది డెవలప్ అవుతుంటుంది చూడండి ఒంటరిగా ఉంటే కొంతమంది చాలా అన్నీ కోల్పోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది మనం ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మేము తోడున్నామన్నటువంటిది అంటే కండిషన్గా కాదు చాలా వరకు ఈ బంధంలో ఉన్నటువంటి వారు చూడండి నేను అన్నయ్య కాబట్టి నా మాట వినాలి అంటారు కొత్తగా వచ్చిన డామినేషన్ ఉంటుంది మేము తల్లిదండ్రులం కాబట్టి నువ్వు మేము చెప్పినట్టే వినాలి అంటారు అన్నట్టు మేము బంధువులం కాబట్టి చచ్చినట్టు మీరు ఈరోజు మాకు టిఫిన్ ప్రిపేర్ చేయాల్సిందే మూడు పూట మాకు హోటల్ కంటే కూడా చాలా గొప్పగా మమ్మల్ని చూసుకోవాలండి ఈ విధమైనటువంటి కండిషన్స్తో ఉన్నటువంటి బంధం ఏమవుతుందంటే ఒక బర్డన్ లాగా అవుతుంది కండిషన్ కాకుండా ఏ బంధమైనా కూడా అంటే మనకు తోబుట్టువులతో బంధం తల్లిదండ్రులతో బంధం బంధువులతో బంధం ఇవన్నీ కూడా కండిషన్ కాకుండా అందుకే బుద్ధుడు చెప్పడం ఏం జరుగుతుందంటే అన్ని బంధాల్లో కంటే కూడా స్నేహ బంధం చాలా గొప్పదన్నారు కాబట్టి కలిసి ఉండొచ్చు పేగు బంధం కూడా ఉండొచ్చు అందరితో రక్త సంబంధం ఉండొచ్చు కానీ స్నేహ బంధంగా స్నేహ బంధం అంటే ఏమవుతుందంటే వాల్యూ బేస్డ్ మనం వాల్యూ ఇవ్వాలి చిన్నపిల్లవాడు అంటే చిన్నపిల్లవాడిని తక్కువగా చూస్తాం చూడండి అట్లా కాకుండా ఏం తెలియదు అని కాకుండా గౌరవంగా అందుకే చైనీస్ ఫిలాసఫీలో ఒకటి ఉందండి వీ హ్యావ్ టు లర్న్ ఫ్రమ్ ది లేడీస్ మ్యాన్ షుడ్ లర్న్ ఫ్రమ్ ది లేడీ అలాగే పెద్దలు చిన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి అలాగే మనము టౌన్ పీపుల్ వీరందరూ కూడా అంటే ఏదైతే మనం అంటున్నాను సిటీ పీపుల్ అందరూ కూడా విలేజ్ పీపుల్ నుంచి నేర్చుకోవాలి ఇలా ఏడు నేర్చుకునేటువంటి పద్ధతులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ బంధమైనా కూడా నేను నేర్చుకునేటువంటి అవకాశము ఆనందాన్ని పంచుకునేదానికి నాకున్నటువంటి ఒక ఆపర్చునిటీ అని అనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే విలువ వస్తుందండి ఎక్కడైతే విలువ ఉంటుందో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే చాలా వరకు చూడండి వారు మమ్మల్ని కన్నారు కాబట్టి కన్నారు కాబట్టి చదివిపించారు అంతే వాళ్ళని పట్టించుకోవాలని లేదు అని ఏ విధంగా పెద్దలు పెద్దగా అయిన తర్వాత పిల్లలు ఏ విధంగా సపరేట్ చేస్తారో అలా కాకుండా ఈ వాల్యూస్ అన్నీ వచ్చేటప్పటికీ ఎస్ నా తల్లిదండ్రులు అండి నాతో పుట్టువు నా ఆడపిల్లని నేను చూసుకోవాలి అనేటువంటి ఈ రకమైనటువంటి బంధం అనేటువంటిది రావాలి అంటే తప్పకుండా ఆ బంధం విలువ మనం చిన్నప్పటి నుంచే అందించాలండి ఓకే సో క్రిష్ గారు మీరు చెప్పండి ఏ బంధం ఆరోగ్యకరమైంది ఏ బంధం అనారోగ్యకరమైంది అంటారు ఒకటి ఈ మధ్య కాలంలో ఆల్ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ బికమింగ్ లైక్ ఏ మనీ రిలేషన్షిప్స్ అండి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్టిఫిషియల్ అంటే ప్రతిదాన్ని మనం డబ్బుతో కలవడం మొదలు పెడుతున్నాం చాలా మంది పేరెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారు చెప్పాలా నీ యొక్క భవిష్యత్తు కోసం ఎంత కష్టపడి ఇంత అప్పులు చేసి నిన్ను హాస్టల్కి పంపించాను నేను బోర్డింగ్ స్కూల్కి పంపించాను లేకపోతే ఏంటంటే నీ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ కోసం అని చెప్పి పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు కంటిన్యూస్గా ట్యూషన్స్ పెట్టేస్తారు హాలిడేస్లో కూడా పిల్లల్ని వదలరు దాంతో కంటిన్యూస్గా వాళ్ళకి ఏంటంటే నీ యొక్క భవిష్యత్తు కోసమే నేను చూస్తున్నాను అని చెప్పేసి వాళ్ళ యొక్క అంటే వాళ్ళ యొక్క భవ బాంధవ్యాల లోపల 
ఆ ప్రేమ అనే ఒక ఇంగ్రీడియంట్ మిస్ అవుతుందండి ఎప్పుడైతే ఆ ప్రేమ అన్నది ఆ రిలేషన్షిప్ లోపల మిస్ అవుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఏ తల్లిదండ్రులు కూడా అండి ఆ పిల్లల మంచు కోసమే చెప్తున్నారు అందుకోసం ఏమంటారంటే వాట్ యూ స్పీక్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ హౌ యూ స్పీక్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో అది ముఖ్యం కాదు మీరు ఎలా మాట్లాడుతున్నారో అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కానీ చాలామంది పేరెంట్స్ వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారంటే హెడ్ మాస్టర్స్ టీచర్స్ స్కూల్లో ఎలా ఉంటారో అదేవిధంగా తల్లిదండ్రులు కూడా ఇంట్లల్లో ఉంటున్నారు అంత డామినేషన్ అయ్యి వాళ్ళకు ఒక టైం టేబుల్ పెట్టి పొద్దున నుంచి సాయంత్రం వరకు ఇట్లా చదువుకోవాలి ఇట్లా ఉండాలి అనేసరికి ఆ పిల్లల మనస్తత్వము ఇందాక ఎట్లయితే హరిగారు అన్నారో చిల్డ్రన్ లోపల దేన్ దే ఆర్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ హై ఎనర్జెటిక్ పీపుల్ వాళ్ళ యొక్క ఎనర్జీని కరెక్ట్గా ఛానలైజ్ చేయాలి అంటే కావాల్సింది ఏమిటి అంటే ఆ ప్రేమ అనే ఒక ఫ్యూయల్ ఆ ప్రేమ అనే ఫ్యూయల్ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళలో ఏమవుతుంది ఆ యొక్క ఎమోషనల్ మెచ్యూరిటీ వచ్చి ఎమోషనలీ దే గెట్ చార్జ్డ్ అయితే ఆ టైం లోపల వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక మంచి సంబంధాల వైపు వాళ్ళు వెళ్తారు ఇప్పుడు చాలామంది అండి చదువు 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 అని చెప్పి డిస్టర్బ్ అవుతుందని చెప్పేసి పిల్లల్ని చాలా ఫోర్స్ చేస్తారు అయితే ఏమవుతుంది స్కూల్ లోపల చదవమని చెప్తున్నారు విచ్ దే డోంట్ లైక్ ఇట్ అమ్మ నాన్న చదువుకోమని చెప్తున్నా అది నాకు నచ్చదు కానీ ఎవడో స్నేహితుడు అరే ఇది చేయరా ఇట్లా చేయరా అది ఈజీ అది బాగుంటుంది ఎట్లయితే కొంతమంది స్కూల్ లోపల పిల్లలు బంక్ చేసి ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే వెళ్ళారనుకోండి ఎప్పటికీ గుర్తుంటుంది కూడా విషయం ఎప్పుడు స్కూల్ బంక్ కొట్టాడో చెప్పగలుగుతాడు కానీ ఎన్ని రోజులు స్కూల్ కి వెళ్ళాడో చెప్పలేడు అంటే కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది ఇప్పుడు బంక్ కొట్టి మనం ఏ స్కూల్ కి వెళ్ళాము అనే మనం గుర్తుండదు అంటే ఇది మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాము కానీ ఆ ఫలానా మూవీకి వెళ్ళాను మాత్రం మనకి తప్పకుండా గుర్తుంటుంది అందుకోసం అని చెప్పి టూ మచ్ ఆఫ్ సపరేషన్ పిల్లల్ని ఎట్లయితే స్ప్రింగ్ వత్తామనుకోండి నేను మొత్తం ఒత్తుతూ పోతున్నాను అని చెప్పి అనుకుంటాం మనం పిల్లల్ని కానీ ఆ యొక్క ప్రేమ అన్నది పిల్లలు అర్థం చేసుకోలేక నన్ను లేదా టూ మచ్ ఆఫ్ డామినేషన్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఏమవుతుంది ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ఇండిపెండెంట్ వచ్చి సడన్ గా బౌన్స్ బ్యాక్ అయిపోయినప్పుడు వీళ్ళు ఎప్పుడు తల్లిదండ్రులు చదువు డబ్బు గురించే మాట్లాడారు పెద్దగా అయిపోయిన తర్వాత అమ్మ నాన్న కింద డబ్బులు పడేసి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లో పడేస్తే చాలు వాళ్ళు నేర్పించింది ఇండైరెక్ట్ గా వాళ్ళు ఇండైరెక్ట్ గా నేర్పించింది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క బాంధవ్యాలు అన్ని కూడా మనీ బాంధవ్యాలు అయినప్పుడు ఆ ప్రేమ అనే ఒక ఇంగ్రీడియంట్ మిస్ అయిపోయినప్పుడు ఆ ఆప్యాయత అన్నది లోపించినప్పుడు పిల్లల లోపల ఒక ద్వేష భావం గనక పేరెంట్స్ వైపు గనక మళ్ళింది అంటే అది దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ హెల్దీ రిలేషన్షిప్ చాలా మంది పేరెంట్స్ నాకు వచ్చి కంప్లైంట్ చెప్పి మా అబ్బాయి మాట్లాడండి అని నేను చెప్తాను పిల్లల్లో మార్పు కోరుకునే ముందర మీలో మార్పుకి మీరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారా మీరు ఎదురుగా వాళ్ళని తప్పు పట్టే ముందర మీలో ఉన్న తప్పుల్ని మీరు వెతుకుతున్నారా మీలో ఉన్న దాన్ని మీరు కరెక్షన్ చేసుకోవడానికి మీరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారా ఇఫ్ యూ మేక్ సంబడి రాంగ్ వాళ్ళ రియాక్షన్ ఏముంటుంది అంటే దే మేక్ ది పేరెంట్స్ ఆల్సో రాంగ్ ఎప్పుడైతే ఇద్దరి లోపల రాంగ్ రాంగ్ వచ్చినప్పుడు ఆ రిలేషన్షిప్స్ అంతా కూడా చాలా చేదు అనుభవాలుగా ఏర్పడే భావం ఉంది ఎప్పుడైతే రిలేషన్షిప్ ఇక్కడ హెల్దీగా లేకపోయినట్టయితే ఎవరైతే కొద్దిగా ప్రేమగా ఉండి మంచిగా ఉన్న చోట అటు వెళ్ళిపోతారు అందుకోసం అని చెప్పి దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మంచి బాంధవ్యాలు ఏర్పరచాలి అంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ది లవ్ అనే ఇంగ్రీడియంట్ షుడ్ బి వెరీ హై ఇప్పుడు బంగారాన్ని కొడతారండి కంసాలి హీ హాస్ నథింగ్ అగేన్స్ట్ ది గోల్డ్ బికాస్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఆర్నమెంట్ అవును సేమ్ థింగ్ పిల్లలు కూడా కూడా ఆ పేరెంటింగ్ అనేది ఆర్ట్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ అంటాము ఆర్ట్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ ఎట్లయితే యువర్ చిల్డ్రన్ యూ షుడ్ ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ గోల్డ్ ఎంతైతే సున్నితంగా ఎక్కడ ఏది క్రియేట్ చేస్తారో మీరు ఆలోచించినప్పుడు ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ టు బి ది మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ చిల్డ్రన్ ఆ యొక్క రిలేషన్షిప్స్ విత్ ది పేరెంట్స్ విల్ బి వెరీ హెల్దీ అందరితో కలవడానికి మీరు ప్రోత్సహించండి అప్పుడు ఏమవుతుంది వీళ్ళల్లో ఆ భయాలు పోయి అందరితో మంచిగా ఉండి ఒక హెల్దీ రిలేషన్షిప్ కి దారితీస్తుంది ఓకే సో సునీత గారు క్రిష్ గారు హరి గారు చెప్పినట్టుగా 
मनमे इंडरक्ट नीक खर्च बी चवान नीक संपादा नवी को संपादी इदेत उठा नवला आड़कोवाली नी मूवी के एम चुप पेरेंट्स एवरूल चपरु नवला एंजा चेदी चुप इवे ना गंटल नीक खर्च बैठा नीक बडजेटी इधो चूड़ नवला संपादु इलागे पचना मनमु रेप मनल ओलडे हेम होम वेस तरह ना पिल अन्यायम चैर ना पिल ना डबू चूसी ना इष्टपड़ी ना डबू तीसको नम मम दूर चैर अनमे अटो अभी एंतर करेक्टर मामूल पिल की फस्ट मन बंधा ने फस्ट स्ट्रांग से तीतल वाली अला अभिप्रय रा सर इपड़े तीतल मैं कष्ट नी कोसम पॉजिटर एंक मन मन तीतल तो प्रवर्चे मन अतमा तो प्रवर्चे आ बंधा की मन इच्छे वालू बटे पिल पेरगे जो सो पि ने मन उन्ना हाउस वैफ वाल अतगार मन चूस्त प्राक्टल चूस्त उ इंटी आड़पड़ी तो एलाव लेकिन दूर चुटा वो एला बंधम या विवेदने मन पिल की चपेस्ते तीतु पिल शत्रु चूडर पिल चूडर एनक चाल मंदिर वाले फस्ट बंधम विलव ने तलंटी तंड्रेटी प्रवर्ती किल की नेटे पिल तरह नैगटी चाल फैमिल चूडें चाल अफेक्षर एंत कष्ट वा सर अंदर कल एंटे आ बंधन विलव नमक गौरव अलांटन आ गौरव मन पिल की मुंह ने अंत मन तीतल की मन अतमा की मन आड़पड़ी की अं चुटाल की फ्रेंड्स की इच्छे विलव अंत इपू फ्रेंड उवेंटी फ्रेंड्स उक्स मंथ तरह वन इयर तरह माटना वाल अदे रेप मेट बिकाजफ बंधु विलव अलांटन अलावी मन पिल की मुझे कनक मन उन्नटते पिल अभी ने दाने बटी वाल वालू इवे जो अला चूँ प्रती पिलू तीतुक ओल हम जॉन चय इपड़क उम्मीद कुटा उच्च पिल की अंत वैफ की पिल एक्सप्लेन पिलर उ एक्सप्लेन अम्म ना इला कष्ट नुनार इला ना चवर यह परस्थित उ अभी तीतु एक्सप्लेन बटी उ बंधो इलांट ना मन कुटम का उन्म इन इलांट टाइम में इंत कष्ट कष्ट वालों नीचे भविष्य मन एक्सप्लेन चेयलते ये तीतल की आ परस्थित रादी तलद एक्सप्लेन चेयलेकेंटे मन में प्रॉब्लम इप्ड मन मन जॉन चेस्ना मन तीतुकड़नारी मन अतमा की मन एंत गौरव इच्छा अभी मन चूस विव नमक गौरव अने चुनी मन चूस्त मन चतल चुपे वाले ना मम चूसी दंड पेको आला मन चपकूद मन प्रवर्ति अला प्रवर्ति बंधम विव वाले सो नैन ने अला आलोचि अलाइए बहुत प्रतीदी मैं एक्सप्लेन प्रती इंत इंत अंत अपने आर्थिक संबंध आर्थिक का हारदिक संबंध हारदिक चाल वर के अंटे बंधाल विवे एपड़े समस्या रही सतोष समस्या मेमुना तोबुटोल मेमुना अतमा मेमुना ओल पेरेंट्स उ चूँवा ग्रांड पेरेंट्स उठा वीरंदर कुर्चे आ पंचकटे ओहो समस्या नाकू तोड़ उ समस्या उतर तो चर्चा पंचाली सतोष 
కొంచెం అందుకే చూడండి అందరు కలిసి పండగలు చేసుకోవడం అందరు కలిసి టూర్కి వెళ్ళడం ఇలా చేస్తుంటే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు చాలా వరకు పెళ్ళి అయిపోతేనే ఇక తల్లిదండ్రులను వదిలేసేయడం అందరిని వదిలేసి మేమిద్దరు ఉంటే బాగుంటుంది అనేటువంటిది వచ్చేసింది చూడండి ఇది సంతోషము అండ్ సమస్యలను పంచుకోవడం ద్వారా మనకు సొల్యూషన్ కానీ ఆనందం కానీ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఎవరైనా ఎంతమంది బయట చెప్తే కూడా మనకు సంతోషం రాదు కానీ ఇంట్లో వాళ్ళు నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు చాలా బాగా చదువుతున్నావే చాలా అనేటప్పటికీ ఎంత బాగా అనిపిస్తుంది అన్నట్టు మన వాళ్ళు అనేటువంటి వాళ్ళు ఫస్ట్ రికగ్నైజ్ చేయకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బయట ఎవరితో ఉన్న సంబంధం పెట్టుకుందామా బయట వాళ్ళు ఏదైనా మనం చూసుకుంటే బాగుంటుందా అని ఇట్లా వెళ్ళిపోతూ మన వాళ్ళని నెగ్లెక్ట్ చేసి ఇంట్లో కోల్పోయిన ఎఫెక్షన్ బయట వెతుక్కుంటారు సో కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచి ఆ బీజాలు స్ట్రాంగ్ గా మనకి వేస్తే ఎస్ ఇన్ మన కుటుంబంలో మన సంబంధ బాంధవ్యాల్లో ఈ హెల్త్ అంటే ఒక డాక్టర్ గా హెల్త్ అంటే హోల్ సమ్ పరిపూర్ణంగా అన్ని యాంగిల్స్ లో అంటే తల్లిదండ్రుల నుంచి రావాలి అప్రిషియేషన్ తోబుట్టువుల నుంచి రావాలి అత అందరి నుంచి కూడా అప్రిషియేషన్ వస్తుంటే ఎస్ గృహమే స్వర్గసీమ అనిపిస్తుంది ఇక్కడ స్వర్గం చూసినటువంటి వాడు ఏం చేస్తాడంటే అన్ని చోట్ల స్వర్గాన్ని సృష్టిస్తూ వస్తాడు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అదే చెప్తుంది మన దగ్గర ఏది లేకపోతే ఇక్కడ పేదరికం ఉంటే అన్ని పేదరికమైనటువంటి తత్వమే కనిపిస్తుంటుంది అంట లోప కాబట్టి హార్దిక సంబంధాలుగా మన ఆర్థిక పరమైన సంబంధాలన్నీ మారిపోయిన రోజు తప్పకుండా గొప్పగా ఉంటాయి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేది లేకూడదండి ఎస్పెషల్లీ ఫ్రెండ్స్ లో అదొకటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు ఊహించిన స్థాయిలో మనం లేకపోయినా కూడా చెడిపోయే సమస్యలు అంటే బంధాలకి ఇబ్బంది కలిగే పరిస్థితులు ఉంటాయి సో మనం ఒకళ్ళతో స్నేహం చేసామంటే ఆయన అంటే హార్ట్ఫుల్ గా చేయాలి చేసినప్పుడు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఇప్పుడు చెడి స్నేహాలు మంచి స్నేహాలు అనేవి అక్కడే మొదలవుతాయి అక్కడే విడిపోవడం ఇప్పుడు మీరు మీ నుంచి నేను ఏదో ఎదురు చూస్తాను నేను చేయలేను నేను బయటకు వెళ్ళి మీ గురించి చాలా చెడుగా చెప్తాను అనమాట అక్కడ చెడ్డ అనేది అక్కడే చెడు చేయకపోయినా కూడా మనకి యాంటీ ఇంప్రెషన్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మనం అలా చెప్పేస్తాం అండ్ అలానే బయట స్నేహాలు అంటే ఫ్రెండ్స్ దగ్గర స్నేహాలకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనం కూడా ఎంతవరకు మనం మన ఎలిజిబిలిటీ ఇవ్వగలం మనం అంతవరకునే చూపించాలి అలాంటప్పుడు బంధాలు స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి ఇవ్వగలిగిన దానికన్నా ఎక్కువ ఇచ్చేసాం అనుకోండి తర్వాత చెడిపోయే ప్రమాదం ఉందనమాట సో హరి గారు మీరు చెప్పండి క్రిష్ గారు మీరు చెప్పండి అంటే కొంతమంది చుట్టాలు ఉంటారు బంధువులు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో పాటు నాట్ ఓన్లీ పేరెంట్స్ ఇంకా చాలామంది ఉంటారు ఫ్యామిలీలో సో వాళ్ళు పిల్లల్ని కొంతమంది క్రిటిసైజ్ చేసేదానికే వంక పెట్టేదానికే మీ పెంపకం మీద మీ అబ్బాయి ఇదా అని వంక పెట్టేదానికే ఇంటికి వస్తారు సో అలాంటప్పుడు పేరెంట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయి పిల్లల్ని తిట్టడం కొట్టడం అంటే వీడేం ఫీల్ అవుతున్నాడు వీడు నిజంగా తప్పు చేశాడా లేదా అమ్మో చుట్టాలు చుట్టాల కోసం పద్ధతిగా ఉండాలి వాడిని మెంటల్ గా ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాడు కిచెన్ లో బెడ్రూమ్ లోకి తీసుకెళ్లి చెవుల పిండి నువ్వు ఇలా ఉండాలి బయటికి వెళ్ళి ఇలా యాక్ట్ చేయాలి ఇలా నేర్పిస్తూ ఉంటారు నిజమైన బంధాలు నిజమైన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే వీళ్ళేనా ఐఎమ్ సారీ అండి ఏంటంటే మన కల్చర్ లోపల వీ గెట్ అట్రాక్టెడ్ టు ది నెగటివిటీ మోర్ ఎగ్జాక్ట్లీ పాజిటివిటీకి తక్కువ బ్రేకింగ్ న్యూస్ అనేసరికి ఎక్కడ కూడా మంచి న్యూస్ అన్నది ఏది బ్రేకింగ్ న్యూస్ లో రాదు సంథింగ్ ఏదో వస్తుంది అయితే మన చుట్టపక్కల కూడా ఇదంతా బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఇచ్చేవాళ్ళేనండి అయితే ఏమవుతుంది చాలా సార్లు మన యొక్క నేచర్ లోపల వి పీపుల్ లుక్ అట్ ది మిస్టేక్స్ ఆఫ్ ది అదర్ పీపుల్ కానీ వీళ్ళలో ఉన్న సద్గుణాలు ఏంటని చెప్పి మనం చూడము ఒక చిన్న వైట్ పేపర్ పెట్టి దానికి ఒక చిన్న ఒకటి బ్లాక్ స్పాట్ పెట్టామనుకోండి బ్లాక్ డాట్ మీరు కానీ చూపిస్తే అవునండి ఇక్కడ లేదా బ్లాక్ డాట్ ఉంటుంది అంటారు కానీ ఇంత పెద్ద వైట్ పేపర్ ఉందని చెప్పి ఎవరు మాట్లాడరు తప్పులు ఎత్తుకుతారు కానీ ఎవరైతే చుట్టాలు కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా సెకండరీ అండి ఫస్ట్ థింగ్ పిల్లల్ని కన్నందుకు అది పేరెంట్స్ బాధ్యత ఏంటంటే టు మేక్ దెమ్ ఏ హెల్దీ సిటిజన్స్ mentally physically psychologically emotionally financially and community wise aa yaka balance create cheyali aa balance lopal em avutundi then there is something called a being an inner winner being an outer winner ante first vaallu nunchi vaallu gelavadaniki em cheyali ana sakala prayatnalu cheyali adhe vidhanga baita prapanchamlo gelavadaniki kuda vaallanu mari kaapadtu అంటే ఎట్లయితే మదర్ ఫాదర్ పిల్లల్ని ఏంటంటే అయ్యో బయట ప్రపంచంలోకి వెళ్తే ఏమైపోతారు అని చెప్పేసి ప్రొటెక్షన్ తోటి ఎప్పుడైతే పెంచుతారో ఎవ్రీ పర్సన్ నోస్ అండి ఎవ్రీ జీన్ ఇన్ ది హ్యూమన్ బాడీ ఇట్ నోస్ ఎవ్రీ సెల్ నోస్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి హియర్ పర్మనెంట్లీ అందుకోసం అంటే క్రియే
ఇంకొక జీవం రావాలి అని చెప్పేసి పిల్లలు వస్తారు ఆ యొక్క లైఫ్ కంటిన్యూ కావడానికే దిస్ హోల్ క్రియేషన్ స్టార్ట్స్ హ్యాపెనింగ్ యంగ్ అండ్ యాంగ్ అంట మేల్ ఎనర్జీ ఫీమేల్ ఎనర్జీ ఇందులోంచి వచ్చేదే ఒక చైల్డ్ సో చిల్డ్రన్ ఆర్ నాట్ యువర్ చిల్డ్రన్ దే కమ్ త్రూ యూ బట్ నాట్ ఫ్రమ్ యూ దట్ ఈస్ ది లాంగింగ్ ఫర్ లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆ లైఫ్ త్రూ యూ దే హ్యావ్ కమ్ అయితే ఆ టైమ్ లోపల కావాల్సిందల్లా ఒకటేనండి ఏమిటి అంటే పిల్లల లోపల ఈ యొక్క నెగిటివ్ రిలేటివ్స్ కానీ నెగిటివ్ ఫ్రెండ్స్ కానీ వినాలి వినకూడదు అని చెప్పట్లేదు యూ దట్ యూ హ్యావ్ టు బి రియలిస్టిక్ అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ టు బి ఫెసిమిస్టిక్ ఆర్ ఆప్టిమిస్టిక్ బట్ బీ రియలిస్టిక్ ఆ రియలిస్టిక్ లోపల చాలామంది పేరెంట్స్ దెన్ దెర్ ఇస్ టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి ఫర్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ రిసీవ్ either you are reacting or you are responding chaala mandi parents they react yes the moment they react a child daggar nunchi kuda ochede reaction can you once whatever you want to tell you postpone it to the child at least for two days meer aalochinchandi nenu cheppedi correct avuna kada ante how this communication is landing on the other person నా యొక్క చైల్డ్ మీద అని చెప్పేసి ఒక నెగిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని కూడా దాన్ని రీఫ్రేమింగ్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని పాజిటివ్గా ఫస్ట్ వాళ్లలో ఉన్న సద్గుణాన్ని మెచ్చుకుంటూ నాన్న నువ్వు ఈ క్వాలిటీని కనుక ఓవర్కమ్ అయ్యి కనుక అయినట్టయితే నీ అంత గొప్పవాడి జీవితం ఎవడు కాలేడు ఈ చిన్న కరెక్షన్స్ అన్నది లైఫ్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి అని చెప్పేసి కనుక ప్రోత్సహించినట్టయితే దే బికమ్ ఫ్రమ్ ఆర్డినరీ టు ఎక్స్ట్రాడినరీ అందుకోసం పేరెంటింగ్ లో ఏమంటారంటే యూ షుడ్ బి లైక్ ఏ కుమ్మరి ఓకే ఎట్లా కుమ్మరి ఏం చేస్తుంటాడు వాడు కింద నొప్పి పెట్టినా కూడా షేప్ చేసినా కూడా కొట్టినా కూడా వెనకాల ఒక చేయి పెడతాడు ఏది పెట్టి కంటిన్యూస్ గా కొడుతూ ఉంటాడు బికాస్ హీ హాస్ నథింగ్ అగేన్స్ట్ ది పాట్ ది పాట్ పేరెంట్స్ కూడా నథింగ్ అగేన్స్ట్ ది చైల్డ్ కానీ మెల్లగా ఆ షేప్ ని తీసుకోవచ్చు ఆ చెయ్యి అన్నది ఇందాక మేడం చాలా బాగా చెప్పారు ఏంటి మై హూనా నేనున్నాను రా ఐఎమ్ దేర్ విత్ యూ అనే ఒక భరోసా అన్నది ఆ కొమ్మరి ఏదైతే ఆ యొక్క కుండ కింద చేయి పెడతాడు ఇట్లా 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 కొట్టుకుంటూ షేప్ చేస్తాడు నేనున్నాను నాన్న నీకు అని గనక పేరెంట్స్ గనక ఆ భరోసా ఇచ్చినప్పుడు బాల్యం భద్రం అవుతుంది ఆ పేరెంట్స్ అటు ఈ పిల్లలు కూడా ఎట్లయితే అది కాలుస్తారు కాల్చినా కూడా ఆ యొక్క హీట్ అయినది జరిగినా కూడా మహూనా నాన్న అమ్మ నాతో ఉన్నారు ఈ ప్రపంచం ఏమైనా అనుకోని నా చుట్టాలు ఏమైనా అనుకోని అనే ఒక భరోసాతో దే క్రియేట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ చైల్డ్ లేకపోతే మై హూనా అన్నది లేకపోతే ఆ కుండ బ్రేక్ అవుతుంది ఆ రిలేషన్షిప్ విత్ ది చైల్డ్ బ్రేక్ ఎవరైతే ఎంత పొటెన్షియల్ ఉన్నటువంటి ఆ చైల్డ్ ఎంతో గొప్ప వాళ్ళు కావాల్సిన వాళ్ళు ఒక వ్యాగబాండ్ లాగా లేకపోతే ఒక సోషలీ నాన్ యాక్సెప్టబుల్ పర్సన్ లాగా కావడానికి కారణము తల్లిదండ్రులు మై హూనా అనే ఒక సపోర్ట్ ఇవ్వలేకపోవడం ఇందిర గారు నాకు అనిపిస్తుంది బంధువులు రా బంధువులు కాకూడదు చాలా బాగా చెప్తారు చుట్టాలు చట్టాల గురించి మాట్లాడకూడదు చాలా వరకు ఏం చేస్తారంటే మనలో ఉన్నటువంటి తప్పులు ఎత్తి చూపుతుంటే ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు జరుగుతాయంటే వాళ్ళ పిల్లలు మాట వినారండి వాళ్ళ పిల్లలు మాట వినకపోతే మన బంధువుల పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి తప్పులు వెతుకుతారన్నట్టు ఎందుకంటే అక్కడ సరి చేయలేరు కాబట్టి అంటే నేను అంటాను చాలా వరకు కూడా మనము తప్పులు కానీ మన జీవితంలో ఏదైనా కానీ అనుకోని పరిస్థితులు జరిగినప్పుడు మనకు ఎటువంటి ఆలోచన రావాలంటే పక్క వాళ్లకు పక్క వాళ్లకు అవి లేకుండా చూడాలి అనేటువంటిది చాలా వరకు కామెంట్ కావచ్చు క్రిటిసిజం కావచ్చు కండమ్నేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు వస్తాయంటే మనలో ఉన్నటువంటి అభద్రత అందుకే నేను అంటాను ఎప్పుడైనా కూడా సైకాలజీ పరంగా ఏం చెప్తామంటే మన బంధువులు మనల్ని ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్గా తగ్గిస్తున్నారనుకోండి మనల్ని బాధ పెడుతున్నారనుకోండి మా బంధువులు కదా అని కలిసి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అటువంటి వారికి దూరమే ఉన్నా కూడా మంచిదే అందుకే నేను ఏమంటానంటే లేదు నేను ఏమంటానంటే అటువంటి 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 వ్యక్తులను మనం అవాయిడ్ చేయడం అనేటువంటిది మనం చూస్తుంటాం కానీ మన పిల్లల మీద ప్రభావితం చే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే అయినప్పటికీ కూడా అలానే ఉంటారన్నట్టు కానీ ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే అటువంటి పేరెంట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయి పిల్లలు కొట్టేయడం తిట్టేయడం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు వెంటనే రియాక్ట్ అయిపోతుంటాము బంధువుల దగ్గర మాట వచ్చేస్తుంది 
एक्सप्लेन बंधु पेर चिलड्रन ऐस गोल ओके पर पेरेंट्स एक ऑब्जेक्टिव एंटी ओके ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट क्रिएट चाहिए आलने ये वाटे वाटे आई गोल्डस्मिथ दैट यू वाटे एवरी पेरेंट वाले ओके पिल्लन ने वाले ओके भविष्य तो ब्रह्मांड का तीर्थी दिदा लन कुंटेर सो आधे विदंगा आ गोल्डस्मिथ यंते ते डेलिकेट का हैंडल जस्ता डो नॉट लाइक � और ये फाट मन गोटे स्टडी ये दी इन्होंनी कान गोल्ड स्मिथ अटल कोटे गोल्ड मेथड का उन्होंने चाला आदि गोल्ड स्मिथ इन जैसे चाले डेलिकेट का हैंडल जैसे तो प्रतिचिन्ना दानी डिटेल्स का चूस तो बिकॉज़ आ गोल्ड ने चाले प्रीशियस मेटल लागा ट्रीट जैसे तो ही क्रिएट्स ब्यूटीफुल � Art of parenting and a beautiful painting and create cheyali and a entha intrinsic ga alo chistharu Oka ornament create and entha careful ga alo chistharu Andhulo bette muchyam etu vanti di, ratnam etu vanti di, andhulo bette vanti emerald etu vanti Yekla jeshte yella avonta vanti yintha alo chistharu Mari mee pillal goda ratnal la anti vaile, vaile goda gold la anti vaile Andhu kosa in jepe as a goldsmith ga Meer oka designing jesko ni yeng gaawa na jepe jagratha ga ga na ka If you can work on it आ पिल्ला ला भविष्य तो ब्रह्मांडंगा उन्हें नंदी वाली ये दी छप्पी ना गुड़ा माय फादर इज़ नॉट रिएक्टिंग देर रेस्पॉन्डिंग नी नुन्ना नो माय हुना वाले उनका कष्ट समय आलो पला प्रति पिल्ला लोग आरे वो दे गो थ्रू इमोशनल टर्बुलेंस एंटा मेनम अंटे वी आर ऑल इमोशनल ह्यूमन बीइंग ना के इमोशंस � उनका वाल लेते चुपको ले रहे हो हाँ इमोशनल टर्बुलेंस में चिकना डिमांड जैसा हूँ कमेंट जैसा हूँ ये वाले जैसा वाल चेल ले रहे हो मरी हाँ तो कुछ आये इमोशनल टर्बुलेंस चिकन का बाईटी के रावली का ना कहना टेइ थे इतने थे वो का समुद्रन लोप पर गाना का अलालो ची वो का साइक्लोन गाने को स्थे माय होना ना ना नहीं नहीं निजूल लेते रहे ट्वेंटी वी जीवितन लो इनका मंदिर उठाए नहीं उन्ना ना क्या था इन तो मन आंटू उन्टर पति इसको दैट यू हैव वेटेड यू नो ओवरकम जैसा एग्जाम्स यू नो जीवितन लो चैलेंज मुंड इनका एक को फेस चेस तो हैव कॉन्फिडेंस इन यू अन्य माय होना ने भरोसा उन्नत अंदर वाला इमोशन नाटे कुटुंबम लो मामूल का वन्टरी का उन्टे मना इमोशंस पूर्ति का पंडव अन्य नेच कोड़ा निकी अन्य विलोलो तेज कोड़ा निकी अवकाश मुन्दा तो कलसी उन्टे कलदुस्का मन नटल का इला मनु मु अंदर तो कलसी उन्दा ले ये कलसी उन्दा ले नेच वन्टे मना के पढ़ाई ते वस्तुं दो चाला � Yenta manam sampad inci na gopa gaya dikira kuda, andar ki wonder tanam ane tuatet jiwitam lo wastun tu nanti. Ii wonder tanam wajip prayanan ceda mane tuatet dani kante kuda, kalasi wunte, yevidanga manam emotions ane tuatet bi, manak baga pandtai, manak topik ane tuatet irosu healthy relationships an nang kabati, wholesome ga ar relationships, wholesome ga emotional intelligence rava lante, bahu dwega pragna rava lante, ye samayan ki yevidanga pratispandin cahli manamu jiwitam lo, yendu kante जीवित मंटे इवड़मु पुच्छु कोड़ा मने ट्वेंटी थी चाला वरुगुड़ा तीस कोड़ा मने ट्वेंटी थे अनुकूट टांकानी आ इच्छु 
పంచిపోడంలో మనము మన సమస్యలను పంచుకోవడం ఆనందాన్ని తీసుకోవడం ఇతరులను అభినందించడము ఇతరులకు నేను భరోసా ఇస్తాను అన్నటువంటి ఆ వెన్నుదట్టి ప్రోత్సహించేటువంటివి ఇవన్నీ కుటుంబంలోనే మాత్రమే దొరుకుతాయండి అందుకే మనం వింటుంటాం ఆచార్య నాగార్జున చెప్పినటువంటి మాట సంసారికే మోక్షము సన్యాసులకు లేదట ఒంటరిగా ఉండే వాళ్ళు సో అందరిలో అవి కలిసి ఉండడం ద్వారా మన అనుబంధాలు ఎంత బాగుంటాయి స్వీట్ గా ఉంటాయి ఏకరసం కాకుండా నవరసంగా జీవితం ఉండేటువంటిది చిన్నప్పటి నుంచి చేసామనుకోండి వీళ్ళు పెద్దగా వాళ్ళ నుంచి వచ్చినటువంటి పిల్లలు తద్వారా కుటుంబం కూడా చాలా గొప్పగా ఉంటుందని పిల్లల పెంపకం చాలా భద్రంగా ఉంటే జగత్తంతా కూడా భద్రంగా ఉంటుందండి ఎగ్జాక్ట్లీ సో పేరెంట్స్ కూడా అలాంటి చుట్టాలు ఎవరైతే పిల్లలను తక్కువ చేసి మాట్లాడే చుట్టాలను సున్నితంగా తిరస్కరించి ఆ టైంలో కనుక అందరి ముందే పిల్లలకి సపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళు మరింత స్ట్రెంగ్తెన్ అవుతారు సో వాళ్ళ ఫ్యూచర్ కూడా కాన్ఫిడెంట్గా డెవలప్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది చాలా థ్యాంక్ సో మచ్ అండి డిస్కషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు ఇది వాళ్ళ బాల్యం భద్రం భవిత బంగారం కార్యక్రమం తిరిగి మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం